হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন তো আজকে আপনাদের সাথে আরেকটা ফুড চ্যালেঞ্জ নিয়ে হাজির হলাম লাস্ট ব্লগে বেশ কয়েকজন বলেছিলেন যে একটু হার্ড চ্যালেঞ্জ করার জন্য তো আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কি চ্যালেঞ্জ ওরা দেখতে চান মানে কি কঠিন চ্যালেঞ্জ ওরা দেখতে চান তো আমাকে কিছু আইডিয়াও দিলেন লিকুইড চ্যালেঞ্জ করার জন্য টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স তো আজকে চব্বিশ ঘন্টায় আমি তরল জাতীয় খাবার খাবো এটাই হবে আজকের চ্যালেঞ্জ তো সকালের ব্রেকফাস্টে আমি বানিয়ে নিচ্ছি ওট মিল স্মুথি ব্রেকফাস্ট স্মুথি খুবই মজার এই স্মুথিটা আর এটা কিন্তু খেতে একদমই তরল আর খুব মজার এই ব্রেকফাস্টটা শুধু যে আজকে চ্যালেঞ্জের জন্য না এমনিতেও আপনারা খেতে পারে আমি ঝটপট রেসিপিটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করে ফেলছি তো আমি এখানে অরিজিনাল যে ওটস আছে ওইটা দিয়ে দিয়েছি একটা ব্যানানা দিয়েছি তারপর দুধ পিনাট বাটার মেপল সিরাপ মেপল সিরাপের বদলে আপনারা চাইলে হানি দিতে পারেন সব কিছু একত্রে আমি ব্ল্যান্ডারে মিক্স করে নিয়েছি ব্ল্যান্ডারে মিক্স করা হয়ে গেছে তো আমাদের ব্রেকফাস্ট রেডি প্যানানা ওট মিল ব্রেকফাস্ট স্মুথি খুবই মজার এই স্মুথিটা গরমের দিনে খুবই ভালো লাগবে যেহেতু এটা ঠান্ডা ঠান্ডা স্মুথি তো আমি একটা মগে ঢেলে নিয়েছি আর সাথে একটা স্ট্রো রেখে দিয়েছি কারণ আজকে লিকুইড চ্যালেঞ্জ তাই স্ট্রো দিয়েই বোঝা যাবে যে আজকের খাবারটুকু কতটা লিকুইড এখন আমি স্মুথিটা নিয়ে লিভিং রুমে চলে যাচ্ছি যদিও লিভিং রুমে আমরা ব্রেকফাস্ট তেমন বেশি করি না কিন্তু আজকে আমি করছি কারণ ওয়ারিদ আর ওয়াহিব অনেক দুষ্টমি করছিল তো ওদের সামনে আমাকে থাকাই লাগবে নাহলে দেখা যায় যে ওরা দুই ভাই মিলে একদম লিভিং রুমের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছে সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট করে আমার হাজবেন্ডও কাজে চলে গেছে ওয়াফিক আর মেলেসা স্কুলে শুধু আমি ওয়াহিব আর ওয়ারিদ বাসায় তো আমি একটু সময় ল্যাপটপ নিয়ে বসলাম যেহেতু আজকে একটা ব্লগ আপলোড করার প্ল্যান আছে দুপুরে তো ভাবলাম যে সেই ব্লগটাই আপলোড হওয়ার জন্য ল্যাপটপে রেখে দিই এই স্মুদিটা খুবই মজা হয়েছিল আমি চাচ্ছিলাম না স্মুদিটা শেষ করতে এতটাই টেস্টি হয়েছিল আর এই স্মুদিটা খাওয়ার পরে মানে সারাদিনই কোনো ক্ষুধা অনুভব করিনি তবে সময়ের খাবার তো সময় খেতে হবে দুপুরের লাঞ্চ তো করতেই হবে তবে আমার কাছে মনে হয় যে এই স্মুদিটা খাওয়ার পরে যদি সারাদিন না খাওয়া হয় তবু ক্ষুধা লাগবে না তো ল্যাপটপে আমার নতুন ব্লগটা আপলোড হওয়ার জন্য রেখে দিয়েছি আপনাদেরকে আমাদের গার্ডেন অবস্থারও দেখাই ইংল্যান্ডে বেশ কয়েকদিন খুব বেশি বাতাস দিয়েছিল মানে ঝড়ের মতো ছিল আর কি তো আমাদের সোফাটাও কাভার করা ছিল খুব সুন্দর করেই একটা পলিথিন বড়ো পলিথিন দিয়ে তারপর আমাদের এখানে ছোট্ট একটা শেড আছে তো শেডটা বাতাসের কারণে মাঝখানে চলে এসেছিল শেডটা যে খালি তা না কিন্তু অনেক হ্যাভি হ্যাভি জিনিস আছে ছোটোখাটো ফার্নিচার ও মানে আমার বাচ্চাদের টয় খেলনা ওইগুলোও ছিল বাতাসের এতটাই শক্তি মানে সেই শেডটাকে একদম সরিয়ে মাঝখানে নিয়ে এসেছে তারপর সোফার কাভারটাও সরিয়ে সোফার যে ফর্মগুলো আছে সেগুলোকেও একদম গার্ডেন ওই সাইডে নিয়ে গেছে কি অবস্থা মনে হচ্ছিল যে মানুষ বাহিরে থাকলে মানুষকে হয়তো বা উড়িয়ে নিয়ে যেত মানে খুব স্ট্রং বাতাস ছিল আর কি নিউজের মাধ্যমে সতর্কবাণী দেয়া হয়েছিল যে একটু সেইফে থাকার জন্য সবাই আজকে আমার বাড়িত বাবা লম্বা সময় ঘুমাচ্ছে তো এখনও ঘুমে আর আমি ভাবলাম এই ফাঁকে একটু হাতের কাজগুলা সেরে নেই আজকে রান্না বান্না নেই যেহেতু আজকে চ্যালেঞ্জ করব তাই আমি গতকালকে রান্নার ঝামেলাটা সেরে নিয়েছিলাম কারণ রান্না করলে দেখা যায় কিচেনে অনেক সময় থাকতে হয় আর ওই দিকে বিজি থাকলে আর চ্যালেঞ্জের দিকে এত বেশি ফোকাস করতে পারবো না আর প্রতিদিনই কিন্তু ওয়াশিং মেশিন থেকে কাপড় বের হয় তো ওইগুলো সাথে সাথে আবার ভাজ না করলে কাপড়ে পাহাড় হয়ে যায় মাঝে মাঝে আমি যেটা করি গার্ডেনে যদি কাপড় শুকাতে দেই তাহলে গার্ডেন থেকে আনার সাথে সাথেই কিচেনে আমি কাপড়গুলো ভাজ করে ব্যাগের মধ্যে রেখে দিই তারপর উপরে যাওয়ার সময় নিয়ে যাই আবার মাঝে মাঝে একটু আলসিমে লাগে দেখা যায় ভালো লাগে না ভাজ করতে এখন দুপুর প্রায় একটার মতো বাজে আমি একটু পানি পান করছি 
যেহেতু বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেছে কোনো কিছুই খাইনি আমি দুপুরবেলা বারোটা সাড়ে বারোটা দিয়ে একটু স্ন্যাকিং করি তো আজকে যেহেতু লিকুইড চ্যালেঞ্জ তাই আর তো স্ন্যাক শক্ত খাবার খেতে পারবো না তো অল্প একটু পানি খেলাম মানে পান করলাম আর কি এখন লাঞ্চ টাইম তো লাঞ্চ এখন প্রায় আড়াইটা পৌনে তিনটার মতো এরকম বাজে এখনও আমার কাছে মনে হচ্ছিলো যে আমার একটু ক্ষুদা লাগেনি তবুও সময়ের খাবার সময় খাওয়া ভালো তো এখন যেহেতু লাঞ্চ টাইম আমি ভাবলাম যে লাঞ্চের জন্য আমি একটু স্যুপ বানিয়ে ফেলি আজকের চ্যালেঞ্জের নিয়ম অনুযায়ী আমি কোনো শক্ত খাবার খেতে পারবো না তো স্যুপই একমাত্র ভরসা একদম লিকুইড হবে আর এই স্যুপের মধ্যে একটু শক্ত অংশও ছিল তো আমি একটা ছাকনি সাহায্যে মানে শক্ত অংশটাকে আলাদা করে নিয়েছি আর যে পাউডার আছে সেটাই বলে রেখে দিয়েছি আর এই স্যুপগুলো হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট স্যুপ মানে খুব সহজেই বানানো যায় কেরলে আমি পানি বসিয়ে দিয়েছিলাম গরম হওয়ার জন্য জাস্ট এখন আমি বয়লিং ওয়াটারটা উপের যে পাউডারটা আছে সেটাতে অ্যাড করেছি এখন একটু নাড়াচাড়া করে মিক্স করে নিব মানে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে যাতে করে কোনো লাম্প না থাকে কারণ লাম্প থাকলে আর ভালো লাগবে না খেতে দুই মিনিটেই স্যুপ রেডি হয়ে গেছে আর আমি একটা স্ট্রো রেখে দিয়েছি যেহেতু আজকের লিকুইড চ্যালেঞ্জ তো স্ট্রোই প্রমাণ করে দিবে যে এটা কতটা লিকুইডই তবে স্ট্রোটা একটু বড় হলে ভালো হতো মানে স্যুপের জন্য এটা পারফেক্ট ছিল না যেহেতু স্যুপ যতই লিকুইডই হোক না কেন একটু বড় স্ট্রো হলে সহজে খাওয়া যেত আর কি কারণ লিকুইড হলেও স্যুপ একটু ঘন থাকে আর স্যুপের সাথে আছে পানি তো আমি লাঞ্চ করার একটু আগেই ওয়াহি ঘুমিয়ে পড়েছে তো ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিকে ওয়ারিদকে কুলে নিয়ে বসে আমি আমার লাঞ্চটা সারছি আর ওদের জন্য তো ভাত রান্না করেছি ওরা ভাত খাবে মিলিসা ওয়াফিকে এখনও স্কুলে ওরা এখনও আসেনি একটু পর চলে আসবে আমি যেহেতু এত বেশি চা বা কফি পান করি না তাই আজকে চ্যালেঞ্জে চা বা কফি কোনোটাই দেখবেন না মাঝে মাঝে পান করি তবে এত বেশি না যখন ভালো লাগে তখন আর কি দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষে আমি একটু বাহিরে গিয়েছিলাম একটা জরুরি কাজে তো বাহির থেকে আসার সময় আমি ম্যাঙ্গো পাল্প নিয়ে এসেছি তারপর গ্রিক ইয়োগোর্ট নিয়ে আসলাম তো এখন ম্যাঙ্গো লাচ্ছি বানাচ্ছি ম্যাঙ্গো লাচ্ছি খুবই সহজ বানানো ঝটপট আপনাদের সাথে রেসিপিটাও শেয়ার করে নিচ্ছি ম্যাঙ্গো পাল্প আপনারা ময়ূর সোন সেন্সবাড়ি টেস্কো অথবা যে কোনো ইন্ডিয়ান গ্রোসারি শপে বাঙালি গ্রোসারি শপেও পাবেন ম্যাঙ্গো পাল্প দিয়ে দিয়েছি ব্ল্যান্ডার প্রথমে তারপর গ্রিক ইয়োগোর্ট চিনি দিব পরিমাণ মতো চিনিটা পরিমাণ মতো দিতে হবে যেহেতু ম্যাঙ্গো পাল্পে অলরেডি মিষ্টি দেয়া থাকে বা মিষ্টি থাকে আর হচ্ছে দুধ দুধের পরিমাণটা নির্ভর করবে কতটুকু আপনি লাচির ঘনত্ব চাচ্ছেন বেশি ঘন লাচি চাইলে দুধের পরিমাণটা একটু কম দেবেন আর একটু পাতলা লাচি চাইলে দুধের পরিমাণটা একটু বেশি দিতে পারেন তো আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আজকে লাচির ঘনত্বটা আমার এরকম ঘন লাচি ভালো লাগে বেশি মানে খুব বেশি পাতলা কিংবা খুব বেশি ঘন থেকে যাতে সহজেই স্ট্রো দিয়ে খেতে পারি আর কি তো আমি একটু প্রেজেন্টেশন করে নিচ্ছি সুন্দরভাবে কারণ খাবার দাবার কিন্তু প্রেজেন্টেশনের উপর অনেকটাই নির্ভর করে খাওয়ার রুচি বাড়ায় তো এই তো তৈরি হয়ে গেছে খুব সহজেই ঝটপট মজার একটা ড্রিঙ্কস ম্যাঙ্গো লাচি ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে গেলে ম্যাঙ্গো লাচি তো চাই চাই বাসায় যদি আমরা এরকম বানাই আর অনেক স্বাস্থ্যসম্মতভাবে কিন্তু বানাতে পারি রেস্টুরেন্টে গিয়ে আর খাওয়া লাগবে না অনেক মজা হয়েছিল ম্যাঙ্গো লাচিটা তো আমরা সবাই বসে টেবিলে গল্প করছিলাম আর লাচি এনজয় করছিলাম তো ওয়ারিদ বাবা আবার আমি যাই খাই না কেন বাবাটা এসে একটু হলেও ট্রাই করবে খাক আর না খাক সেটা বড় কথা না ও দেখবে যে আমি কি খাচ্ছি সন্ধ্যা থেকে আমি ওয়াহিব ওয়াফিক আর ওয়ারিদকে নিয়ে একটু সময় বসলাম ওরা কালারিং করছে ড্রয়িং করছে তো আমি সাথে থাকলে আবার খুব সুন্দরভাবেই কালারিং ড্রয়িং ট্রেসিং করে আর আমি যদি ওদের সামনে না থাকি তাহলে দেখা যায় শুধু মেসেই করবে কিন্তু কালারিং বা ড্রয়িং কিছুই করবে না 
তো ওইদিকে কিন্তু আমার ওয়াইট বাবাও কম না ও ড্রয়িং করছে ওর মতো করে এখন ডিনার টাইম তো ডিনারে আমি পিৎজা আর গার্লিক ব্রেড রেডি করেছি এগুলো আমার জন্য না আমার বাচ্চাদের জন্য আমি তো খাবো তরল জাতীয় খাবার তো পিজ্জারা দেখে আসলে একটু আফসোসও হচ্ছিল যে একটু যদি পিজ্জা খেতে পারতাম তো সমস্যা নেই আমি আজকে আমার ডিনারে একটু অন্য রকম কিছু তৈরি করব যেটা খুবই মজা হবে খেতে তো আমি ভেবেছিলাম সবার জন্যই স্যুপ রেডি করব কিন্তু কেউই স্যুপ খেতে রাজি না ওয়াফেক মেলিসা দুজনই না আমরা স্যুপ খাবো না তো ওয়াফিক ওয়াহিব ওয়ারিদ মেলিসা ওদের চার ভাই বোনের জন্য আমি পিজ্জা আর গার্লিক ব্রেড রেডি করেছি এখন আমার জন্য ক্যারট অ্যান্ড জিঞ্জার স্যুপ বানাবো স্যুপ আমার পরিবার কেন জানি একদমই পছন্দ করে না আমার হাজব্যান্ডও স্যুপ খেতে পছন্দ করে না তবে আমার কাছে মাঝে মধ্যে ভালোই লাগে খেতে কারণ ডিফারেন্ট একটা স্বাদ পাওয়া যায় কেউ এত বেশি পছন্দ করে না দেখে আমিও বাসায় তেমন বেশি স্যুপ বানাই না তো আমি ইনস্ট্যান্ট স্যুপগুলো বাসায় রাখি যখন আমার তেমন কিছু বানাতে ভালো লাগছে না ডিনারে দেখা যায় বাচ্চারা একটা জিনিস খাচ্ছে আমার তেমন বেশি ভালো লাগছে না ওইটা খেতে অনেক সময় ইনস্ট্যান্ট স্যুপটা বানিয়ে ফেলি ডিনারটা মানে ঝটপট সেরে নেই তো আজকে যে স্যুপটা বানাচ্ছি ক্যারট অ্যান্ড জিঞ্জার স্যুপ আপনাদের সাথে সেই রেসিপিটাও ঝটপট শেয়ার করবো কারণ এত মজা হয়েছিল এই স্যুপটা আর স্বাস্থ্যের জন্য এই স্যুপটা খুবই ভালো খাওয়া তো প্রথমে আমি একটা হাড়িতে এক টেবিল চামচ পরিমাণ বাটার নিয়ে নিয়েছি বাটারটা মেল্ট হওয়ার পর এখানে মাঝারি সাইজের একটা পেঁয়াজকে আমি কেটে নিয়েছি কুচি করে আর প্রায় এক টেবিল চামচ পরিমাণ আদা কুচি দিয়ে দিয়েছি অল্প একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি সব কিছুকে একসঙ্গে মিক্স করে আমি প্রায় মিনিট খানেকের জন্য নাড়াচাড়া করব। পেঁয়াজটা যখন একটু নরম হয়ে আসবে তখন এর মধ্যে গাজর কুচি দিয়ে দিচ্ছি গাজরটাকে খুব বেশি কুচি করিনি কিন্তু গাজরটাকে একটু কিউব করে কেটে নিয়েছি এদিকে আমি কেটলে পানি গরম বসিয়ে দিয়েছিলাম তো এখানে ফাইভ হান্ড্রেড এম এল পানি নিয়ে নিয়েছি গরম পানি এর মধ্যে ভেজিটেবল স্টক দিয়ে দিয়েছি দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি তো এখন ভেজিটেবল স্টকের পানিটাও আমি গাজরের মধ্যে দিয়ে দিব দিয়ে নাড়াচাড়া করে সব কিছু একসঙ্গে মিক্স করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব প্রায় বিশ মিনিটের জন্য অথবা যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার ক্যারটটা সিদ্ধ হচ্ছে ক্যারট সিদ্ধ হতে হতে পানি অনেকখানি কমে আসবে আমি এখন ঢাকনা দিয়ে প্রায় বিশ মিনিটের জন্য রেখে দিব তো এর মধ্যে কিচেনের টুকিটাকি কাজগুলো আমি সেরে নিচ্ছি আমি কিচেন কাউন্টারটাকে পরিষ্কার করে নিয়েছি বাচ্চারও ওদের ডিনারটা খেয়ে নিয়েছে তো এখন উপরে নিয়ে যাব ওদেরকে বেডে দিয়ে তারপর আমার এই মজার স্যুপটাকে আমি খাবো তো এখন একটু চেক করে নিচ্ছি যে ক্যারটটা ঠিক মতো সিদ্ধ হয়েছে কি না তো ক্যারটি সিদ্ধ হয়ে গেছে আমি চুলার আজটা বন্ধ করে দিয়েছি তো এখন প্রায় রাত সাড়ে নটার মতো বাজে আমি বাচ্চাদেরকে বেডে দিয়ে এখন আবার নিচে আসলাম এখন এসে কারোটাকে আর একটু গরম করেছিলাম তো এখন ব্ল্যান্ডারে ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি কিন্তু রেডি হয়ে গেছে খুবই মজার ক্যারট অ্যান্ড জিঞ্জার স্যুপ যারা স্যুপ তেমন বেশি পছন্দ করে না তারা এই রেসিপিটা ট্রাই করতে পারেন আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে তো আমি এখন একটা বাটিতে সার্ভ করে নিচ্ছি আর উপরে একটু ব্ল্যাক পেপার ছিটিয়ে দিচ্ছি দেখার সৌন্দর্যের জন্য আর আজকের এই চ্যালেঞ্জে এটাই হবে আমার শেষ মিল মানে আজকে আমি এই ক্যারট স্যুপটা খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ব আর এই তো আমার চব্বিশ ঘন্টা পার হয়ে যাবে মোটামুটি আজকের চ্যালেঞ্জটা মন্দ ছিল না আমি খুবই এনজয় করেছি আজকের চ্যালেঞ্জটা আর যেহেতু আমরা সতেরো আঠারো ঘন্টা না খেয়ে রোজা মাসে থাকি 
আজকের চ্যালেঞ্জটা যেহেতু লিকুইড ছিল তাই অল্প হলেও খাবার পেটে গিয়েছে তাই আরও বেশি ভালো লেগেছে তো আমি এখন লিভিং রুমে লাইটটাকে একটু কম করে নিয়েছি এরকম আলোতে টিভি দেখতে আমার খুবই ভালো লাগে আর বাসাটা একদম নিরিবিলি হয়ে আছে যেহেতু আমার বাচ্চারাও বেড়ে চলে গেছে তো একটু সময় টিভি দেখব সেই সাথে আমার ক্যারট স্যুপটাও শেষ করব তো আজকের চ্যালেঞ্জটি কেমন লাগলো আপনাদের কাছে সেটা অবশ্যই আমাকে জানাবেন সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ